Hello friends, now in the video, we will see the Kiria Alavulaba Pau Pai Samanamana, Unga Vyatra Padatilla, Kanakurtilla, Pagu the Irandela Kurta Kodi or Madri Vina, Ni Festa description lend in the Vinavakana PDF format of Kurturgan, Ni Festa Tania Sanja Paranga, Adaka Prave, Ungaladi a Buddha Hala, in the video order, Nan Kuruka Pora Buddha order, open the Padagunga, Ungalaka Vinava Sangira Leda, the Kadina Mairanda, Nan Idikumudan. Kira Alavala, Pau Pai Samana, Irandi video color, Port Irandana, and the video Samana Bulakangala Petrit, Thirpi in the Vinava Anni Pathi, Ninga Senja Vadagala, Nan Kudukapur, a Vadagal order, Opa to Pathu Kodana. Seria, Adakumoda Ninga Sayavandi, in the YouTube channel, subscribe Panadanga Yarmirda, subscribe Panikola. Nakula Linkla Kudurkra, Kern Yenning a Senja Pathi being an emigrant. Kerja ni sejauh ini, orang orang itu sila doubt tu orang dengar. Ini apa? Ini neer kiraya mandrang, neer itu kiraya mandrang. Ada tu tu maru kiraya mandrang, terapi nilai anak kiraya mandrang. Apa orang orang kena teringgal pon? Ini kerja ni sejauh mudah. Neer kiraya, neer itu kiraya, anda dengar dia lagi. Maru kiraya, nilai anak kiraya anda dengar mana dia. Ini vikti asam diri kita anda tu. Orang orang kena teringgal pon. Nampak orang konsep map pon tu orang orang guru bagi dekat. Ini pak lagi ke? Ini tu bandi. Adz neer kiriam neer itu kiriam marum kiriam nilai anak kiriam anda dapat kerja ini ada kerana orang binti asal tu, niaga pakai kuli ada ada kerana, ceri ya, ini tu mapa pakai kuli ni, ini tu banding neer kiriam kan neer itu kiriam kan, kiriam kan lah banding yel bi nadi pada ini ada dua pilih kerangka pada ini, orang neer kiriam kan, ada tu tu neer itu kiriam kan, ceri ya, apa neer kiriam kan neer itu kiriam kan, neer kiriam anda ini, orang utputi orang neer ada dia, terdapat pada ini kiri, ceri ya. Nairil kiriya mandor, orang utputi orang, nair adiya, tora pun pada ada kiriya tu tanya ni sotro, nairil kiriya enggal ni sotro. Uda anu orang mesi ada tu, anu mesi ni kanan perut, nair adiya, naga mande teringjo kalla kodiya kiriya. Uda anu mana, pala ngan zaman enggal ni muda lagi tu, apa tu nair muda perut, apa tu tajchen mande nair kuliya baru perut, apa nairil kiriya mandor, enggal ni beri ada teri ada kiriya enggal. Apa udah orang mah adi mesin yang terdetek tu mah iranda, anda mesin leh irikra, ani yang anggalik beri padaya teriak. Adi ni neeril kiri anggal. Adat adi anggal orang orang dalam itu tan cengir pangga, adik wadah kurudir pangga, adi anda mesin leh mande neer adiya teriak. Apa ini mande ni suruh neeril kiri anggal. Adat adi mande kiri anggal ni nada tei nadi padai leh renta pelikra. Mana ni? Ondu marum kiri am. Adat adi nilai yang ana kiri. Apa marum kiri yang mana ina utputi alang kende mata dikit edt per sama pihida asar ma adi yeri tu kondo boleh. Uzar nama ur shirt takikira dikit rendi meter tu ni enda, pati shirt takikira dikit anggal ke iru bade meter tu ni anggal ke awas iya ma. Nilai ana kiri yang mana ina utputi alang marum do illeyo anggal ke kiri yang mandu mata dikit edt per dah. Adi ke berita nilai ana kiri yang nilai ana kiri yang Utputi puji yang mana rekaik lem, anggal ke, eight pada pohud. Ceria, apa ini bukan anggal ke bukan ini rekaik. Ipan anggal ini ceria peram, ini map apa agap peram, ini soli rekaik anggal. Jadi ini map la, kiri anggal la, bandi yel bi nadi pada, ini la renda pirikram. Apa ini, untuk neer kiri anggal la, nampi rikram. Adat itu neeril kiri anggal la, nampi rikram. Apa neer kiri am neeril kiri am la, ini nanti soli. Adat itu, nada tu ini nadi pada, ini la renda pirikram. Marum kiri am, nilai anak kiri am. Ini tu, dua kem mudah ini, ini na, utai tolor bi ini rekaik anggal la. Indah map pula bandar nak kahdi juga. Neer kiri yang kalender tu balak kaman aku sotra neer mula porul, neer kodi, neer selabukal bandar ini juga boleh. Adat itu bandar neer kiri yang kalender dua beri kau. Utputi mendiri, utputi allah ada mendiri. Apa neer ini nienda? Enggal itu orang porul orang neer ni dia teri ada kiri yang kalender. Adalah utputi orang samanda perlu dengan utputi orang neer ni dia samanda perlu ada mendiri. Ia dua dua beri kau. Utputi allah ada mendiri. Ia juga udara ni cuni juga. Bicara ini juga mendalai nilai nirbang mendalai. Apa ini rendah ini tambah ramai macam apa? Apa yang ada mendalai? Adakah ini bicara ini juga mendalai nilai nirbang mendalai nilai macam mana mendalai? Tapi ada orang orang yang ada pada kuli, ada mendalai mana yang solala? Naga utputi mendalai itu solala. Jadi apa utputi mendalai kiri itu terus rendah beri kita marum nilai yang ada. Adakah ini mari bicara ini juga mendalai nilai nirbang mendalai rendah beri kita marum nilai yang ada. Jadi apa? Apa, unnie apa bicara ini juga mendengar kalau ini ni mereka boleh, marum bicara ini juga mendengar ini mereka boleh, nilai yang ada bicara ini juga mendengar ini mereka boleh. Ipa marum kiri yang mandat kalau baru, apabila marum kiri yang mandat kalau ini ni nanti tu take on mandat, 
எங்கட நேர்க்கிரியங்களை கட்டாயம் சேர்க்கணும் ஏண்டா எல்லா நேர்க்கிரியம் மாறும் கிரியம் ஆகும் சரியா ஆனா எல்லா நேரில் கிரியமும் மாறும் கிரியமா ஆகாது என்று சொன்னா முதல் கிரியம் ஏனண்டா நேரில் கிரியத்துக்குள்ள இருக்கிற மாறும் கிரியங்கள் மட்டும்தான் அங்கு வரப்போகுது மாறும் கிரியத்துக்குள்ள வரப்போகுது உதாரணமா இந்த உற்பத்தி மேந்தலையில இருக்கிற மாறும் உற்பத்தி மேந்தலை அடுத்தது மாறும் விற்பனை விநியோகம் என்பதை அடுத்தது மாறும் நிலை நிர்வாகம் என்பதை அதோட எங்களோட நேர் கிரயங்களையும் சேர்த்துதான் எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் மாறும் கிரயங்கள் என்றது கிடைக்க போகுது அப்ப நிலையான கிரயம் என்று என்ன தடுக்கிறோம் நிலை நிலையான உற்பத்தி மேந்தலை கிரயம் அடுத்தது நிலையான விற்பனை விநியோக மேந்தலை கிரயம் அடுத்தது நிலைய நிர்வாக நிலையான நிலைய நிர்வாக மேந்தலை கிரயம் அப்ப நிலையான கிரிய நிர்வாக மேந்தலை நிலையான விற்பனை விநியோக மேந்தலை அடுத்தது நிலையான உற்பத்தி மேந்தலை இந்த மூன்றையும் சேர்த்து தான் நாங்க என்னன்னு சொல்றோம் எங்கட நிலையான கிரயம் என்று சொல்ல போறோம் சரியா அப்ப உங்களுக்கு தெரிய போகுது எல்லா நேர்க்கிரயமும் மாறும் கிரயங்கள் என்று சொல்லலாம் ஆனா எல்லா மாறும் கிரயமும் நேர்க்கிரயம் ஆகாது ஏன் எல்லா மாறும் கிரயத்துக்குள்ளையும் சில நேரம் மாறும் உற்பத்தி மேந்திரை இருக்கலாம் மாறும் விற்பனை விநியோக மேந்திரை இருக்கலாம் எல்லாரையும் மாறும் நிலைய நிர்வாக மேந்தலை இருக்கலாம் அப்ப இதெல்லாம் என்ன கிரியம் நேரில் கிரியத்துக்குள்ள வரப்போகுது அப்ப எல்லா மாறும் கிரியமும் நேர்கிரியங்கள்னு சொல்லிடலாம் ஆனா எல்லா நேர்கிரியமும் என்னவா இருக்கும் கட்டாயம் மாறும் கிரியமா இருக்கும் இங்க நாங்க நேர் மூலப்பொருள் நேர் கூலி நேர் ஏனைய செலவு ஆகிய நேர்கிரியங்களை நாங்க மாறும் கிரியம் என்றதோடு தான் சேர்த்து காட்டுறோம் இப்ப இந்த மேப்ல இருந்து உங்களுக்கு நேர்கிரியம் நேரில் கிரியம் என்றதுக்கு இடையில என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அடுத்தது மாறும் கிரியம் நிலையான கிரியம் ரெண்டு நேர்கிரியம் நேர்மி கிரியம் அடுத்தது மாறும் கிரியம் நிலையான கிரியத்துக்கு இடையில இருக்கிற இடை தொடர்பு உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கு இனிமேல் நான் சொன்ன கேள்வியை திருப்பி நீங்க போய் பார்த்துட்டு பார்த்தீங்களா இருந்தா உங்களுக்கு ஈஸியா அந்த கேள்வியை புரிஞ்சு கொண்டு செய்யக்கூடியதா இருக்கும் சரியா இனி நாங்க கேள்விக்கு போவோம் இதுதான் உங்களுக்கு கீழே தரப்பட்டிருக்கின்ற கேள்வி அதாவது ஒரு பழச்சாறு போத்தல உற்பத்தி செய்யற கம்பெனி ஒன்று சில கிரயங்கள் என்ற தகவல்களை உங்களுக்கு தந்திருக்காங்க சரியா அப்ப நீங்க கேள்வியை தெளிவா வாசிச்சு கொள்ளணும் முதலாவது தந்திருக்காங்க மதிப்பிடப்பட்ட நேர் செலவுகள் தந்திருக்காங்க அப்ப நேர் செலவுகள் என்ன என்னதுக்குள்ள வரப்போகுது கட்டாயம் மாறும் கிரயம் என்றதுக்குள்ள வரப்போகுதுன்றது உங்களுக்கு தெரியணும் சரியா அடுத்தது வந்து உற்பத்தி செய்வதற்கான கூலி கிரயம் தந்திருக்காங்க அது ரெண்டுமே கூலி கிரயம் தந்திருக்காங்க நேர் கூலி கிரயம் தந்திருக்காங்க அடுத்தது நேர் மூலப்பொருள் கிரயங்கள் தந்திருக்காங்க அப்ப இது ரெண்டும் என்ன நேர்கிரியங்கள் அப்ப நேர்கிரியம் எல்லாம் மாறும் கிரியங்களா கொள்ளலாம் அடுத்தது வந்து உற்பத்தியுடன் தொடர்புடைய மதிப்பிடப்பட்ட மேந்தலை செலவு தந்திருக்காங்க அப்ப மதிப்பிடப்பட்ட மேந்தலை செலவு அப்ப நான் எந்த மெப்ல சொல்லணும் மேந்தலைகளை ரெண்டா பிரிக்கலாம் நிலையான மேந்தலை மாறும் மேந்தலை உங்களுக்கு கேள்வியில மாறும் மேந்தலை இருக்கு என்றால் குறிப்பிட்டு தனியா ஒரு பொருளுக்கு இவ்வளவு வந்து தருவாங்க அப்படி இல்லாம மேந்தலை என்ற பொதுவா தத்துவ எல்லாமே நிலையான மேந்தலையத்தான் சொல்ல வராங்கன்னு சொல்ல தெரியும் உங்களுக்கு அப்ப இங்க என்னென்ன மேந்தலை தந்திருக்காங்க நிலையான மேந்தலை உற்பத்தி பொது மேந்தலை தந்திருக்காங்க நிலைய நிர்வாக மேந்தலை மற்றும் விற்பனை விநியோக மேந்தலை உங்களுக்கு தந்திருக்காங்க அப்ப இது இவ்வளவு என்னவா வரப்போகுது நிலையான கிரயத்தின் என்றதுக்குள்ள வரப்போகுது இந்த மூன்றுட டோட்டல் நிலையான கிரயமா வரப்போகுது குறிப்பிட்ட ஒன்றை சொல்லியிருக்காங்க என்னது போத்தலண்டை விற்பனையின் போது இருபத்தி ஐந்து ரூபா விற்பனை தரகு செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்காங்க அப்ப விற்பனை தரகு எங்களுக்கு என்ன மாறும் விற்பனை விநியோக மேந்தலை அப்ப குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப அது ஒன்று தான் என்ன இருக்கு எங்களுக்கு மேந்தலையில மாறும் மேந்தலையா ஒன்று தந்திருக்காங்க அப்ப மாறும் மேந்தலை இருபத்தி ஐந்து ரூபாயும் எங்கள் நேர் செலவுகளையும் சேர்த்து எங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது மாறும் கிரயத்தின் டோட்டல் கிடைக்க போகுது அப்ப நிலையான கிரயத்தின் டோட்டல் என்ன என்ன வரப்போகுது உற்பத்தி போது மேந்தலை நிர்வாக போது மேந்தலை விற்பனை விநியோக மேந்தலை இந்த மூணையும் சேர்த்தா எங்களுக்கு நிலையான கிரயத்தின் டோட்டல் கிடைக்க போகுது அதை விட கடைசியா சொல்லியிருக்க தரவு வந்து ரெண்டாயிரம் பழச்சாறு போத்தல உற்பத்தி செய்து விற்பனை செய்ய தீர்மானிக்குது ஒரு போத்தல ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்ய எஸ்டிமேட் பண்றாங்க அப்ப இதை வச்சு கொண்டு நாங்க என்ன செய்ய போறோம் கேள்விக்கு போக்குறோம் முதலாவது கேள்வி உங்களுக்கு கேட்டிருக்கு அழகுக்கான மாறும் கிரயம் அப்ப நே மாறும் கிரியம் என்றதுக்குள்ள என்னென்ன வரப்போகுது நேர் மூலப்பொருள் நேர்கூலி அதோட தந்த தரவுக்குள்ள மாறும் விற்பனை விநியோக மேந்தலை அதாவது விற்பனை தரகு அவ்வளோத்தையும் சேர்த்து அவ்வளோ வரப்போகுது எழுநூறு ரூபா எங்கட அழகு ஒன்றுக்கான மாறும் கிரியம் அப்ப மொத்த மாறும் கிரியம் எவ்வளோ வரப்போகுது அழகு மாறும் கிரியத்தை எங்க நாங்கள் எத்தனை பொருளை உற்பத்தி செய்ய போறோம் 
ரெண்டாயிரம் பொருள் அம்மாரங்கீரியம் என்றது என்னது சம விகிதத்தால் அதிகரித்து கொண்டு போகுது அப்போ ஒரு பொருளுக்கு எழுநூறுரூபா ஏற்பட போகுது ரெண்டாயிரம் அலகுகளை நாங்கள் உற்பத்தி செஞ்சு விற்பனை செய்யக்குள்ள பதினாலு லட்சம் ரூபா அதாவது ஆயிரத்தி நானூறு ஆயிரம் ரூபா எங்களுக்கு மொத்த மாறும் கிரையம் ஏற்பட போகுது சரியா ரெண்டாவது கல்வி மொத்த நிலையான கிரியம் மொத்த நிலையான கிரியத்துக்குள்ள என்னென்ன வரும்னு சொன்னால் உற்பத்தி பொது முயந்திரை அடுத்தது நிர்வாக பொது முயந்திரை விநியோக பொது முயந்திரை அப்போ நீங்கள் இதில் வணிகா தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் இதில் இருக்கிற என்ன நிலையான உற்பத்தி பொது முயந்திரை நிலையான நிர்வாக பொது முயந்திரை நிலையான விற்பனை விநியோக முயந்திரை ஏன் அப்படியே சொல்கிறேன்னா நிலையானதாக தான் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் மாறும் கிரியமாக இருந்தால் ஒரு பொருளுக்கு இவ்வளவு மாறும் கிரியம் என்றது தெளிவாக சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு கல்வியில் விற்பனை தரவு சொன்ன கூட சொல்லுவாங்க அப்போ அதை தவிர உங்களுக்கு தரப்போகிற மேந்திரை எல்லாமே நிலையான மேந்திரையாக நீங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுங்க அப்போ டோட்டல் வந்து மொத்த நிலையான கிரியம் வந்து ஆயிரத்தி நானூறு ஆயிரம் எங்களுக்கு ஏற்பட போகும் சாரி நானூற்றி இருபதுனாயிரம் ஏற்பட போகும் சரியா அடுத்த கல்வி மொத்த கிரியம் அப்போ மொத்த கிரியம் என்றால் என்ன நடத்தையின் அடிப்படையில் மாறும் கிரியத்தின் டோட்டலையும் நிலையான கிரியத்தின் டோட்டலையும் சேர்த்தா எங்களுக்கு மொத்த கிரியம் வரப்போகும் அப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதாயிரம் ரூபா எங்களுக்கு ஒன்று மொத்த கிரியம் டோட்டல் காஸ்ட் வந்து வரப்போகுது அதாவது ரெண்டாயிரம் அலகுகளை உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதனாயிரம் ரூபா செலவு ஏற்பட போகுது அடுத்தது அலகு ஒன்றுக்கான பங்களிப்பு அவ பங்களிப்புன்றா என்ன முதலாவது விற்பனை விலைக்கும் எங்களுடைய மாறும் கிரியத்துக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் அப்போ விற்பனை விலையில் இருந்து அப்போ அலகு ஒன்றுக்கான பங்களிப்பு என்ன செய்யணும் அலகொன்றுக்கான விற்பனை விலையில் இருந்து அலகொன்றுக்கான மாறும் கிரியத்தை நாங்கள் கழிக்கணும் ஆயிரம் ரூபா விற்பனை விலை எழுநூறுரூவா அலகு மாறும் கிரியம் இது நாங்கள் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிடாங்க அப்போ முந்நூறுரூவா என்ன அலகு ஒன்றுக்கான பங்களிப்பு அடுத்த கல்வி கட்டுக்கு பாதுகாப்பு எண்ணெய் அலகு போத்தல்களை அப்போ பாதுகாப்பு எண்ணெய் அலகு போத்தல்களை கண்டுபிடிக்கும் முதல் நாங்கள் எங்களோட சமப்பாட்டு புள்ளியை தெரிஞ்சு கொள்ளணும் சமப்பாட்டு புள்ளி என்றால் என்ன மூன்று விதமாக சொல்லணும் மொத்த கிரையம் மொத்த வருமானத்துக்கு சமனாக இருக்கும் புள்ளி சரியா முதலாவது அது என்ன பேர் சமப்பாட்டு புள்ளி அல்லது லாப நட்டமற்ற புள்ளி ரெண்டாவது சொல்லலாம் நிறுவனத்தின் லாபமும் நட்டமும் அற்ற புள்ளி அதாவது லாபம் நட்டம் பூஜ்ஜியமாக இருக்க புள்ளியும் சமப்பாட்டு புள்ளி அல்லது லாப நட்டமற்ற புள்ளியன்னு சொல்லலாம் மூன்றாவது நிறுவனத்தினுடைய மொத்த நிலையான கிரியம் மொத்த பங்களிப்புக்கு சமனாக இருக்கும் புள்ளி கடைசியாக சொன்னது ஞாபகம் வச்சுருங்க நிறுவனத்தில் மொத்த பங்களிப்பு எந்த கட்டத்தில் மொத்த நிலையான கிரியத்துக்கு சமனாக இருக்குதோ அதை என்னென்னு சொல்லலாம் கட்டாயம் அது லாப நட்டமற்ற புள்ளியாக தான் இருக்கணும் அப்போ இங்கே சமப்பாட்டு புள்ளியை என்னென்னு கல்குலேட் பண்ணுற நாங்கள் சமன்பாட்டில் நிலையான கிரியத்தை அளவொன்றுக்கான பங்களிப்பாளர் பிரித்தா ஆயிரத்தி நானூறு பொருளை விற்கேக்குள்ள எங்களுடைய மொத்த வருமானம் மொத்த செலவுக்கு சமனாக இருக்கும் ரெண்டாவது எங்களுக்கு லாபமும் இருக்காது நட்டமும் இருக்காது மூன்றாவது எங்களோட மொத்த பங்களிப்பு மொத்த நிலையான கிரியத்துக்கு சமனாக இருக்கும் கட்டாயம் சமனாக இருக்கும் சரியா அடுத்தது பாதுகாப்பு எண்ணெய் போத்தல்கள் அப்போ சமப்பாட்டு புள்ளியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது பாதுகாப்பு எண்ணெய் போத்தல் தான் கல்வியில் கேட்டிருக்காங்க அப்போ சமப்பாட்டு புள்ளிக்கு மேலதிகமாக எத்தனை அழக விற்க போகிறோமோ அதுதான் எங்களோட பாதுகாப்பு எண்ணெய் அதிலேருந்து என்ன கிடைக்கும் பங்களிப்புன்ற மடங்கால் எங்களுக்கு லாபம் கிடைக்க போகுது அப்போ அறுநூறு போத்தல் பாதுகாப்பு எண்ணெயாக வரப்போகுது இங்கே நாங்கள் ரெண்டாயிரம் பொருளை விற்பனை செய்ய தீர்மானிக்கிறோம் ஆனால் ஆயிரத்தி நானூறு போத்தல் தான் எங்களுக்கு சமப்பாடு புள்ளி அப்போ அறுநூறு போத்தல்கள் எங்களோட பாதுகாப்பு எண்ணெய் அழகுக்கெல்லாம் வரப்போ சரியா அடுத்தது பாதுகாப்பு எண்ணெய் போத்தல் பெருமதியில் கேட்டுக்காங்க அப்போ பாதுகாப்பு எண்ணெய் போத்தல் பெருமதியில் ஈஸியாக கல்குலேட் பண்ணலாம் பாதுகாப்பு எண்ணெய் அழகுகளை எங்களோட விற்பனை விலையால் பெருக்கினால் நாங்கள் என்ன கிடைக்கும் பாதுகாப்பு எண்ணெய் பெருமதியில் இதில் நான் ரூபாய் கூட அமைச்சிட்டேன் நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளுங்கள் ஆறு லட்சம் ரூபாய் பாதுகாப்பு எண்ணெய் போத்தல்கள் பெருமதியில் வரப்போகுது சரியா அப்படி இல்லாட்டிக்கு லாபத்தை பங்களிப்பு விற்பனை வீரத்தால் பிரிச்சாலும் எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் பாதுகாப்பு எண்ணெய் பெருமதியில் கிடைக்கும் நீங்கள் வேணுமெல்லாம் செஞ்சு பாருங்கள் செயற்பாட்டு மட்டத்தில் லாபம் அப்போ லாபம் எவ்வளவா இருக்க போகுது ரெண்டாயிரம் அலகுகளை விற்கக்குள்ள லாபம் எவ்வளவா இருக்க போகுது அதுக்கு நான் உங்களுக்கு ரெண்டு மூன்று முறையில் சொல்லித்தந்தேன் இங்கே ரெண்டு முறை சொல்லியிருக்கேன் முதலாவது வந்து பாதுகாப்பு எண்ணெய் போத்தல்களை அழக அழகொன்றுக்கான பங்களிப்பாளர் பெருக்கணும் அப்போ பாதுகாப்பு எண்ணெய் அளவு எத்தனை அறுநூறு அப்படின்னா சொன்னால் 
லாபம் எவ்வளவுக்குள்ள கிடைக்கும் எப்ப கிடைக்கும் பாதுகாப்பு எல்லை அலகுகள் கூட கூட லாபம் கூடி பண்ணுவோம் அப்ப பாதுகாப்பு எல்லை இருந்தால்தான் எங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் எதன் மடங்கால கிடைக்கும் அலம் ஒன்றின் பங்களிப்பு என்ற மடங்கால கிடைக்க போகுது அப்ப அறுநூறு பாதுகாப்பு எல்லை போத்தல்கள் நாங்க விற்கிறோம் அரு முந்நூறு ரூபாய் அலம் ஒன்றுக்கான பங்களிப்பு எங்களுக்கு லாபம் எவ்வளவு கிடைக்கும் நூத்தி எண்பதனாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் அதை விட மொத்த பங்களிப்புல இருந்து நிலையான கிரியத்தை கழிச்சாலும் எங்களுக்கு லாபத்தை கண்டுபிடிச்சு கொள்ளலாம் மொத்த கிரியம் எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க மொத்த பங்களிப்பு ரெண்டாயிரம் போத்துல விற்கிறோம் அல ஒன்றுக்கான பங்களிப்பு முந்நூறு மொத்த பங்களிப்பு அறு ஆறு லட்சம் ரூபாய் நிலையான கிரியத்தின் டோட்டல் எங்களுக்கு எவ்வளவு வருது நாலு லட்சத்தி இருபதுனாயிரம் ரூபாய் அப்ப அப்பையும் எங்களுக்கு லாபம் எவ்வளவு கிடைக்கும் ஒரு லட்சத்தி எண்பதுனாயிரம் தான் எந்த முறையில செஞ்சாலும் உங்களுக்கு புள்ளி வழங்கப்படும் ஆனா லாபத்துல வித்தியாசம் ஒன்றும் வராது எட்டாவது கல்வி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு போர்த்தல்களை விற்பனை செய்யுமாயும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய லாபம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு போர்த்தலை வித்தா எவ்வளவு லாபம் கிடைக்கும் அப்ப லாபத்துக்குரிய சமன்பாடு பாதுகாப்பு எண்ணை அழக பங்களிப்பான வெறுக்கினா சரி அப்ப பாதுகாப்பு எண்ணை அழகு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு போர்த்தல எவ்வளவா இருக்கும் ஏற்கனவே நாங்க கண்டுபிடிச்சு நாங்க ஆயிரத்தி நானூறு அழகுகள் தான் எங்களை சமப்பாட்டு புள்ளி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு போர்த்தல விற்கக்குள்ள பாதுகாப்பு எண்ணை அழகு எவ்வளவா வரப்போகுது ஆயிரத்தி நூறு அழகுகள் பாதுகாப்பு எண்ணை அழகுகளா வரப்போகுது அப்ப அது பங்களிப்பு இந்த மடங்கால எங்களுக்கு லாபத்தை உழைச்சு தரும் அப்ப மூணு லட்சத்து முப்பதனாயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு போத்துல வித்தா எங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் நீங்க ரெண்டாவது முறையில மொத்த பங்களிப்புல இருந்து நிலையான கிரியத்தை கழிச்சாலும் கட்டாயம் மூணு லட்சத்து முப்பதனாயிரம் ரூபாய் தான் தரும் அடுத்தது நாலு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் லாபம் கிடைக்கணும்னா எத்தனை போத்தல்களை விற்பனை செய்யணும் அதாவது உத்தேச விற்பனை அலகுகளை கேட்டுருக்காங்க அப்ப இதுக்கு சமன்பாடு என்ன உத்தேச லாபத்தோட நிலையான கிரியத்தை கூட்டி அழகு ஒன்றுக்கான பங்களிப்பால கிடைச்சு திரிச்சிங்கண்டா உங்களுக்கு எத்தனை போத்தல்களை விற்கணும் என்றது தெரிய வரும் அப்ப உத்தேச லாபம் நிலையான கிரியம் அப்ப நாங்க பெஸ்டா பார்க்க போறோம் மெயின் உத்தேச லாபத்தையும் நிலையான கிரியத்தையும் கூட்டுறோம் என்றா நாலு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் லாபம் கிடைக்கணும் என்றா எங்களுக்கு மொத்த பங்களிப்பு எவ்வளவு கிடைக்கணும் இந்த உத்தேச லாபத்தையும் நிலையான கிரியத்தையும் சேர்த்தா கிட்டத்தட்ட எட்டு லட்சத்தி எழுபதனாயிரம் ரூபாய் எங்களுக்கு மொத்த பங்களிப்பு கிடைச்சாத்தான் நாலு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் லாபம் கிடைக்கும் அப்ப எட்டு லட்சத்தி எழுபதனாயிரம் மொத்த பங்களிப்புண்டா ஒரு பொருளுக்கு எங்களுக்கு எவ்வளவு பங்களிப்பு கிடைக்கும் முந்நூறு ரூபாய் அப்ப எத்தனை போத்தல்களை விற்கணும் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் போத்தல்களை வித்தா தான் எங்களுக்கு அந்த மொத்த பங்களிப்பை கிடைக்கும் மொத்த பங்களிப்பு அவ்வளவு கிடைக்கக்குள்ள தான் எங்களுக்கு என்ன செய்ய எட்டு லட்சத்தி எழுபதனாயிரம் கிடைக்கக்குள்ள நாலு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் லாபமா கிடைக்க போகுது கடைசி கேள்வி இது உணர்த்துடன் பகுப்பாய்வு என்றதோட சம்பந்தப்படுத்தினா நான் இந்த கேள்வியை போட்டுனா அதாவது கேள்வியில வடிவா வாசிக்க சொல்லுங்க கம்பெனியானது எதிர்வரும் மாத மாதத்தில் உற்பத்தி மற்றும் விற்பனையை ஐம்பது சதவீத சதவீதத்தினால் அதிகரிக்க எதிர்பார்க்கின்றது இதனால் உற்பத்தி பொது மேந்தலை கிரீம் அறு அறுபதனாயிரம் ரூபாவால் அதிகரிப்பதுடன் மாறும் கிரயத்தில் எவ்வ எவ்வித மாற்றமும் ஏற்படவில்லை எனில் அஞ்சு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபாய் லாபத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமாயின் பணச்சாறு போத்தல் ஒன்றை என்ன விலைக்கு விற்பனை செய்ய வேண்டும் அப்ப இந்த மாதம் எவ்வளவு விற்கிறாங்க ரெண்டாயிரம் பொருளா அடுத்த மாதம் உற்பத்தி விற்பனை எவ்வளவா கூட்டுறாங்க ஐம்பது சதவீதத்தால கூட்டுறாங்க அதாவது இப்ப ரெண்டாயிரம் இருக்கிறத அடுத்த மாதத்துல இருந்து மூவாயிரம் போத்துலா விற்பனை செய்ய எதிர்பார்க்கின்றாங்க சரியா அப்ப மூவாயிரம் போத்துலா விற்பனை செய்ய எதிர்பார்க்கிறாங்க அஞ்சு லட்சத்தி பத்தனா பத்தாயிரம் ரூபாய் லாபம் கிடைக்கணும் எங்களுக்கு ஆனா மாறும் கிரயத்துல மாற்றம் இல்லைன்னா கட்டாயம் என்ன செய்யணும் விற்பனை விலைய நாங்க கூட்டியே ஆகணும் அது உங்களுக்கு உணர்த்துடன் பகுப்பாய்வுல இருந்து கூட்ட கூட்டணும் என்றதை விளங்கிக் கொள்ளலாம் அப்ப எவ்வளவா கூட போகுது என்றது தான் கேட்டிருக்காங்க அதாவது என்ன விலைக்கு விற்பனை செய்யணும் என்றது எதிர்பார்க்கும் உற்பத்தி மட்டும் ரெண்டாயிரம் அலகுகள் இப்ப நாங்க விற்கிறோம் ஐம்பது சதவீதம் கூடினா நாங்க மூவாயிரம் போத்துல அடுத்த வருஷம் விற்க போறோம் அப்ப மூவாயிரம் போத்துல விற்கக்குள்ள எங்களை மொத்த பங்களிப்பு எவ்வளவா இருக்கும் என்றதை நாங்க ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் அப்ப மொத்த பங்களிப்பு கட்டாயம் என்னவா இருக்கணும் அதாவது மூவாயிரம் போத்துல விக்கேக்குள்ள எங்களுக்கு எவ்வளவு மொத்த பங்களிப்பு கிடைக்க போகுதுன்றது தான் கண்டுபிடிக்கணும் மூவாயிரம் போத்துல நாங்க விக்கேக்குள்ள எங்களுக்கு எவ்வளவு மொத்த பங்களிப்பு கிடைக்க போகுதுன்றதை பார்க்க போறோம் மொத்த பங்களிப்பு எப்படி வர போகுது நிலையான கிரியம் வந்து ஏற்கனவே நாலு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் இந்த முறை மூவாயிரம் போத்துல அதிகரிக்கக்குள்ள அறுபதனாயிரம் உற்பத்தி பொது மேந்தலை கூடுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப நாலு லட்சத்தி எண்பதனாயிரம் தான் இப்
அஞ்சு லட்சத்து பத்தாயிரம் ரூபாய் லாபம் மூவாயிரம் போத்தல்களை இருந்து கிடைக்க போகுது அப்ப அடுத்தது வந்து என்ன செய்யணும் ஒன்பது லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் மொத்த பங்களிப்பை நாங்கள் உழைக்கணும் என்றால் ஒரு போத்தல்ல இருந்து எங்களுக்கு எவ்வளவு பங்களிப்பு கிடைக்கணும் அப்ப எத்தனை போத்தல் நிக்க போறோம் மூவாயிரம் போத்தல் நிக்க போறோம் அப்ப ஒரு போத்தல் இருந்து எங்களுக்கு குறைஞ்சது முன்னூற்றி முப்பது ரூபா படி எங்களுக்கு பங்களிப்பு கிடைச்சாதான் மொத்த பங்களிப்பு ஒன்பது லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் என்றதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இப்ப அடுத்தது முன்னூற்றி முப்பது ரூபா எங்களுக்கு மொத்த பங்களிப்பு கிடைக்கணும் என்றால் மாறும் கீரியத்தை நாங்கள் மாற்றம் ஏற்படுத்தல அப்ப விற்பனை விலையை கட்டாயம் பூட்டி ஆகணும் எவ்வளவா கூட்ட போறோம் முப்பது ரூபாயில கட்டாயம் பூட்டி ஆகணும் அப்ப பங்களிப்புக்கு என்ன சமன்பாடு விற்பனை விலையில இருந்து மாறும் கீரியத்தை கழிக்கணும் அப்ப விற்பனை விலையை கண்டுபிடிக்கணும் என்றால் என்ன செய்யணும் மாறும் கீரியத்தையும் அளவொன்றுக்கான மதிப்பிடப்பட்ட பங்களிப்பையும் கூட்டணும் அப்ப கூட்டினா எவ்வளவு வர போகுது ஆயிரத்தி முப்பது ரூபா அப்ப இந்த கேள்வி தான் நீங்க கவனமா இருக்கணும் உங்களை கஷ்டப்பட்டு செஞ்சுட்டு வந்து கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்க என்ன விலைக்கு விற்பனை செய்ய வேண்டும் என்றது கேள்வி அப்ப உங்களை விட ஆயிரத்தி முப்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்ய வேண்டும் என்றது தெளிவா கொடுக்கணும் உதாரணமா எவ்வளவு விலையால் உற்பத்தி பொருள் ஒன்றிட்ட ஒரு உற்பத்தி பொருள் விலை வந்து ஒரு உற்பத்தி பொருளின் விலை எவ்வளவால் அதிகரிக்க போகுதுன்னு கேட்கறதுல நீங்க வந்து முப்பது ரூபாவால் அதிகரிக்கும் என்றது விலையா கொடுப்பாங்க இப்ப கஷ்டப்பட்டு செஞ்சுட்டு வந்து உனக்கு மார்க்ஸுகளை விளந்துட கூடாது அப்ப கேட்ட கல்விக்கு தெளிவான விடையை கொடுக்கணும் அப்ப இன்றைக்கு என்ன பார்த்துருக்கோம் நேர்கிரியங்கள் நேரில் கிரியங்களுக்கு இடையில இருக்கிற வித்தியாசம் அதோட மாறும் கிரியம் நிலையான கிரியம் ரெண்டுக்கும் இருக்கு இடையில இருக்கிற இடை தொடர்பு என்னன்றதை பார்த்திருக்கோம் அப்ப அதுக்கு பிறகு நான் அந்த கேள்வியை செஞ்சு பார்த்துக்கோம் அப்ப இதுல இருந்து உங்களுக்கு கிரிய அளவுலாக பகுப்பாய் சம்பந்தமான இன்னும் அதிக அளவான விளக்கம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் சரியா அடுத்த வீடியோல நாங்கள் இன்னும் ஒரு விஷயத்த பார்ப்போம் நன்றி